Moin, in diesem Video geht es um die Reparatur der torpedo dreigang von Fichtel und Sachs. Ich zeige euch detailliert, wie man die Narbe ausbaut, wie man sie zerlegt, wie man sie reinigt und wartet, wie sie wieder in Stand gesetzt wird und wie man nach dem Einbau die Schaltung wieder richtig einstellt. Der Reparaturaufwand lohnt sich auf alle Fälle, weil die torpedo dreigangschaltung immerhin schon seit fast 100 Jahren unverändert gebaut wird und sich erwiesen hat. Und wenn man sie wartet, wird man dann noch länger dran seinen Spaß haben. Die Narbe ist wirklich sehr simpel aufgebaut und meistens ist es durch einfaches wieder Neufetten schon getan. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel erzählen hier, deswegen steigen wir direkt ein. So, die Werkzeuge, die man dafür benötigt, sind eine Kombizange oder eine Rohrzange, ein breiter Schlitzschraubendreher, ein spitzer Gegenstand, eine Sicherungsringzange, eine Flachzange, ein 17er Konusschlüssel, ein 17er Ringschlüssel, Wälzlagerfett und Bremsmantelfett, Kriechöl, Bremsenreiniger und ein Schraubstock. Allerdings kann ich wärmstens empfehlen, diesen Schraubstock auch auf seinem Tisch festzuschrauben. So, nachdem ihr das Rad ausgebaut habt, nehmt ihr Kriechöl und sprüht es auf beiden Seiten der Narbe an die Muttern. Während das Kriechöl einweicht, nimmt ihr das Schaltkettchen und dreht es gegen den Uhrzeigersinn aus der Narbe raus. So, dann seht ihr an den beiden Seiten der Narbenachse diese planen Flächen. Die sind dafür gedacht, dass man die Narbe in den Schraubstock einspannen kann. Das macht ihr dann auch mit dem Zahnrad nach unten und mit dem Bremshebel nach oben. Dann seht ihr zwei Muttern. Die obere Mutter verhindert, dass die untere Mutter lose wird und die untere Mutter stellt das Lagerspiel ein, dazu später mehr. Wenn ihr die beiden entfernt habt, könnt ihr den Bremshebel unter drehenden Bewegungen nach oben abziehen. Das innenliegende Lager klebt entweder in diesem Bremshebel drin oder liegt, wie hier gezeigt, in der Narbenhülse. Danach entnehmt ihr den Bremsmantel aus der Narbenhülse und legt ihn beiseite. Jetzt kann man das gesamte Rad von der Narbe abziehen. Und die Narbe bleibt auf dem Schraubstock zurück. Jetzt nimmt ihr die Sicherungsringzange und hier sieht man oben einen Sicherungsring, einen Sprengring, den man damit auseinander und über die Narbe wegdrückt. Dabei vorsichtig sein, weil er kann in die Umgebung fliegen. Ich hatte Glück, der ist auf meinem Pullover gelandet. So sieht das Ganze aus. Darunter befindet sich die Anlaufscheibe, die ist an einer Stelle auch plan gefasst und passt nur in der Position auf die Narbe. Nachdem das gemacht ist, kann man den zusammengebauten Bremskonus gegen den Uhrzeigersinn nach oben abdrehen. Darunter befindet sich dann der Planetenradträger, den man mit etwas Kraft nach oben abziehen kann. Hier sieht man jetzt die kleinen Zahnräder und wie man sehen kann, ist bei diesem Modell der Planetenradträger gebrochen und deswegen können die Zahnräder nicht mehr um die eigene Achse laufen, weil ein Metallteil abgebrochen ist, was irgendwo in der Narbe blockiert. Danach nimmt ihr die Narbe aus dem Schraubstock und dreht sie einmal um. So, auf der Seite sieht man jetzt eine Sicherungsmutter. Das kann eine 17er Mutter sein oder hier eine Spezialmutter. Ich habe da keinen Spezialschlüssel für genommen, sondern einfach die Rohrzange. Das kommt aber immer auf die Narbe an. Auch hier muss man wieder ein bisschen Kraft aufwenden. Wenn wir das Ganze abgenommen haben, kommt darunter der Staubdeckel und eine Feder mit Auflegscheibe zum Vorschein. Genau, die Scheibe liegt oben auf der Feder auf. Jetzt kann man den gesamten Antreiber samt Ritzel und Feder und Kugellager abnehmen. Dann bleibt das Hohlrad mit dem Sperrklinkenträger auf der Achse. Hier sind die Sperrklinken. So, und da ist das Kupplungsrad mit dem Hohlrad. Wie bekommt man das jetzt von der Achse? Ganz einfach. Hier gibt es an diesem Bauteil einmal ein großes und ein kleines Loch. Und durch das kleine Loch schiebt man mit einem spitzen Gegenstand um auf der anderen Seite durch das große Loch den Stift rauszuschieben. An diesem Stift ist auch das Schaltkettchen eingeschraubt und damit kann man die Narbe in die verschiedenen Gänge ziehen. Das Durchschalten, also ziehen am Schaltkettchen, verändert man die Position. Und damit die Gänge. 
So, das Ganze kann nach dem Nehmen des Stifts einfach abgezogen werden. Und dann kann man auch überprüfen, ob die Bauteile verarzt sind. In meinem Fall war sehr viel Harz zusätzlich zum mechanischen Defekt vorhanden, weswegen ich das Ganze mit Bremsenreiniger gereinigt habe. So, nachdem die Bauteile ausgiebig gereinigt wurden, habe ich mir alles schön zurechtgelegt und man kann mit dem Zusammenbau wieder beginnen. So, als erstes nehme ich mir den Bremshebel samt Konus und nehme das Kugellager und lege es mit den Kugeln vom Konus wegzeigend ein. Vorher ein bisschen Fett reingeben, das Lager so reinlegen und dann noch ein bisschen Fett drauf geben. Als zweites wird der Bremsmantel so wieder zusammengebaut. Der besteht aus zwei Bauteilen, die mit einem Sprengring zusammengehalten werden. Die zwei Bauteile da wieder reinzubekommen, kann etwas knifflig sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ausklinkungen oben beide in eine Richtung zeigen. Die Öffnung des Sprengrings bringt man dann auf die Position dieser Ausklinkung. So sieht das Ganze dann aus. Danach bauen wir den Bremskonus wieder zusammen. Dafür wird als erstes oben die Friktionsfeder auf die Nut gebracht. Dann haben wir hier unten diese zwei Aussparungen. Und um diese Aussparung herum wird ein Sprengring für die Sperrklinken eingesetzt. Die beiden Enden des Sprengrings fügen sich genau in diese zwei Aussparungen ein. Dann setzt man die Sperrklinken auf beiden Seiten wieder ein. Das kann man mit der Hand machen oder man schiebt einen spitzen Gegenstand unter, hebt den Sprengring an und schiebt die Sperrklinken runter und zieht den spitzen Gegenstand wieder ab. Das Ganze sollte dann so funktionieren. Als nächstes bauen wir den Antreiber mit Zahnkranz zusammen. Dafür nehmen wir erstmal den Antreiber an sich der eine kurze und eine lange Seite hat. Auf die lange Seite tun wir den Staubdeckel mit Öffnung nach unten. Darüber tun wir das Ritzel. Mit diesen drei Aussparungen passt es nur in einer Position auf den Antreiber. Jetzt ist hier eine Nut, auf die ein Sprengring kommt. Den kann man mit beiden Daumen darüber drücken. Und sichert das Ritzel. So kann man übrigens auch das Ritzel austauschen. Als nächstes nehmen wir das Lager und legen es mit den Kugeln vom Antreiber wegzeigend hinein. Davor wird noch Fett ins Lager geschmiert, damit es nicht zu heiß wird bei Umdrehung. Danach setzen wir die Feder auf den Antreiber. Auf die obere Seite setzen wir das kleine Lager mit den Kugeln nach innen zeigend. Selbstverständlich kommt da auch Fett rein. Über das Lager kommt dann der Staubdeckel, der möglichst gerade eingepresst werden sollte. Das kann man am besten mit einem Stück Holz erreichen. Als nächstes nehmen wir das Hohlrad und das Kupplungsrad als eine Einheit und bauen das wieder zusammen zum Sperrklinkenträger. Dazu nehmen wir uns diesen Sprengring. Der Sprengring hat eine nach unten gehende Ecke und die muss in diese gezeigte Aussparung. Dann ziehen wir den Ring drüber und ziehen das abgewinkelte Ende bis in die Aussparung. Dann müssen wir die Sperrklinken einsetzen. Dafür, wie gesagt, einen spitzen Gegenstand, damit den Sprengring hochziehen, die Sperrklinke da unterschieben und dann den spitzen Gegenstand wieder rausziehen und die Sperrklinke sitzt. Dasselbe auf der anderen Seite nochmal. So sollte das Ganze dann aussehen. Die Klinken sollten zurückgehen in ihre Position. So, dann nehmen wir uns die Achse. Die Achse hat in der Mitte ein Loch. Durch dieses Loch funktioniert das Schaltkettchen mit dem Stift und zieht den Schubklotz. So, dann spannen wir die ein mit der Aussparung nach oben und stecken da drauf das Kupplungsrad mit dem Hohlrad. Dann gucken wir, dass wir durch das größere Loch den Klotz schieben. Der Klotz muss mit der Planseite nach oben eingeschoben werden damit das Schaltkettchen sich da ins Gewinde eindrehen kann. Das machen wir durchs große Loch 
Und nachdem es eingeschoben wurde, kann man dann auch die Feder wieder oben drauf setzen. Dann setzen wir den Antreiber mit dem Ritzel und der Feder oben drauf, so wie wir es zusammengebaut haben, legen hier die Scheibe auf die Feder und dann erst den Staubdeckel und schrauben dann die Mutter so fest, bis es nicht mehr weitergeht. Das Ganze sieht dann so aus. Dann drehen wir die Narbe und spannen sie erneut ein. Das Ritzel zeigt jetzt nach unten. Jetzt nehmen wir wieder Fett und schmieren das Fett auf alle beweglichen Teile. Dann können die Teile sich nicht ausdehnen oder verziehen oder kaputt gehen durch Überhitzung. So, dann nehmen wir den Planetenradträger und setzen ihn auf die Achse. Dabei muss man gucken, dass er richtig einrastet. Das bedarf vielleicht ein paar mehr Versuchen. Er muss so einrasten, dass die Nut für die Anlaufscheibe und den darüberliegenden Sprengring zu sehen ist. So, jetzt ist sie richtig eingerastet. Jetzt sieht man auch die Nut. Jetzt die Anlaufscheibe in der richtigen Position aufsetzen und darüber den Sprengring. Das kann man durch Aufschieben mit einer Zange realisieren. Jetzt kann der Planetenradträger nicht mehr verrutschen und eine Gangschaltung wäre theoretisch gewährleistet. So, jetzt schmieren wir aber noch Fett auf das obere Teil und setzen den Bremskonus wieder auf. Da oben drüber würde dann der Bremsmantel sitzen, aber den setzen wir erst später ein. Dann spannen wir das Ganze aus. Nehmen uns die Narbenhülse, die noch eingespannt ist mit Speichen und säubern das Innenleben, weil auch hier kann verharztes Fett drin sein. Nachdem das sauber ist, haben wir einmal eine Seite, wo wenig absteht und wo viel absteht. Die Seite, auf der viel absteht, ist die Seite, wo der Bremshebel montiert wird, also die Seite ohne Ritzel. Und da wird auch später der Bremsmantel eingesetzt. Den spielen wir mit Bremsmantelfett ein. Das hat nochmal andere Spezifikationen als normales Kugellagerfett oder Getriebefett. Und dann setzen wir von der anderen Seite die Narbe mit dem Ritzel nach außen ein. So, von der anderen Seite setzen wir dann den Bremshebel samt Konus und Kugellager auf. Und durch drehendes Drücken rastet er dann irgendwann ein. Ich verdrehe die beiden Sachen gegeneinander, bis sie komplett einrasten. Dann haben wir zwei Muttern, einmal die Mutter fürs Lagerspiel und einmal die Mutter, die diese sichert. Die erste Mutter ziehen wir handfest an. Jetzt achten wir darauf, dass die Mutter gerade so fest angezogen ist, dass sich der Bremshebel noch leicht umdrehen lässt und man das typische Klicken von den Kugellagern hört, wenn man ihn dreht. Ist die Mutter zu fest angezogen, dann muss man sie ein wenig wieder abdrehen, um das Lagerspiel zu erhöhen. Die Mutter sollte aber nicht zu lose sein, da sonst das Lagerspiel zu groß ist und sich die Narbe nach links und rechts bewegen lässt. So, in dieser Position halten wir dann die Mutter mit einem flachen Konusschlüssel, damit sich die Position der Mutter und das Spiel nicht mehr verstellt. Dann schrauben wir die Sicherungsmutter oben drauf und ziehen sie fest an, während wir immer noch die untere Mutter mit dem Konusschlüssel festhalten, damit das Spiel sich nicht verstellt. Jetzt ist das Spiel eingestellt, die Narbe sitzt fest in der Hülse und hat trotzdem noch genug Spiel, um sich zu drehen. Das Zahnrad lässt sich in eine Richtung drehen und blockiert in die andere Richtung. Jetzt nehmen wir das Schaltkettchen und schrauben das unter Druck im Uhrzeigersinn wieder ein. Man sollte, wenn man dran zieht, das Kettchen nicht rausziehen können, sondern es sollte ein Widerstand zu spüren sein. Optimalerweise rastet die Kette in den drei Positionen ein, die für die drei Gänge stehen. So, jetzt bauen wir das Hinterrad wieder ein und dann stellen wir die Schaltung auch ein. Wichtig dabei ist auch, dass man den Bremshebel am Rahmen mit der dazugehörigen Schraube wieder befestigt, da es sonst zu schweren Unfallen kommen kann. So, zur Einstellung haben wir hier diese kleine Box mit dem Widerhaken, der einrastet, wenn man dieses Kettchen da reinschiebt. Wenn man drauf drückt, kann man den abziehen. So, die Narbe hat drei Gänge, die sich durch diese drei Zugpositionen, die deutlich merkbar einrasten, wenn man einem Kettchen zieht, eingelegt werden. Jetzt bewegen wir die Pedale kurz nach vorne und nach hinten, damit der dritte Gang einrastet und schalten in den dritten Gang. Wie man hier sehen kann, hat der dritte Gang am wenigsten Spannung auf dem Stahldraht und der erste am meisten. Also schalten wir in den dritten Gang, lassen das Kettchen locker und schieben die Hülse auf das Kettchen auf, dass ein bisschen Spannung, ein kleines bisschen Spannung ist. 
Wenn nicht genug Spannung vorhanden ist, kann man durch die Imbusschraube am anderen Ende der Hülse die Spannung erhöhen, indem man den Draht weiter durchzieht und es festschraubt. Jetzt sollten die drei Gänge so durchschalten, dass die drei Zugpositionen des Kettchens erreicht werden. Das kann man nochmal überprüfen, indem man das Rad umdreht und in allen Gängen einmal schaltet und guckt, ob sich der Kraftaufwand, das Rad anzutreiben, vergrößert oder verkleinert. Im ersten Gang sollte es am leichtesten sein und im dritten Gang am schwersten. Es gibt noch andere Ausführungen von diesem Mechanismus, die ein bisschen anders aussehen, aber im Grunde genommen funktionieren die alle nach demselben Prinzip. Und zwar auf diesen drei Zugpositionen vom Kettchen und dass man über die Schaltung Spannung auf das Seil gibt oder Spannung wegnimmt und somit die Gänge in der Narbe verschaltet. So und das war's auch schon im Großen und Ganzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig's mit deinem Like. Wenn du keine weiteren Anleitungen verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Und wenn du Fragen hast oder Feedback, dann würde ich mich über Kommentare unter dem Video freuen. Und ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.